Trouble. Naam, eh, ni kona hiyo ya Knuckles eh, bondi ya Huseni Taba akitanguliwa na na other wa Knuckles Jim Mfaume Mfaume tayari kabisa eh, kutorusha bendera ya Tanzania kufuata kile ambacho Zufa Macho amekifanya. Unaweza kumwangalia Huseni eh, Taba eh, mwenye urefu wa karibia futi sita eh, inchi moja akiwa ni wa kwanza kufika kumkaribisha mgeni wake eh, Kabangu. Na angalia jinsi gani wanavyoweza kuingia eh, moja baada mwingine na na hii ngumi inabatwa aina yake hasa kutokana na ubabe ambao wameonyeshana hawa eh, nje katika kikao au katika ile unasema press conference eh, class unamwangalia Itaba unamwonaje hapo kwa mwili ambao umeuona hapo ah mwili Itaba Itaba anaenda kufanya mazoezi fresh yuko poa na kabisa kakata yuko poa ni kwamba yuko mwili kama unaruhusu kwamba kutali kupigana mpaka la jikae ya Uh, mfaume alisema anaenda kumuongezea speed nini ambacho nakiona mfaume anakifanya uh, ambacho kita kitaweza kumjenga SMZ. Ah uh, mfaume anaenda kumpa hofu kwamba bwana kumpa bwana kumpa moyo kwamba bwana fanya vizuri sio na hofu kaenda kumondoa hofu itaba imadi ya afanye vizuri awatirishe. Eh uh, tulirudi pale wakati tuna discuss kuhusiana na hii na tunasema kwamba Kabangu ni bodi wa kickbox. Tusikilize jinsi gani anaingia Kabangu sasa. He is holding six fights to win Two losses, two wins by the way of knockout, and ranked number 440 worldwide. And now, all the way from BRC Congo, I bring to you none other than Alex Kabangu. Alex Kabangu nasikia kile ambacho kinaendelea kutoka kwenye kona ya Kabangu tunasikia eh, Zuku likiwa linapigwa huko taratibu taratibu eh, Itaba akituliza kona yake mfaume mfaume akiendelea kuongea wa, wakipiana mawaidha za mali matatu na wakati ambao unaweza ukaona pia eh, kwa kona ya mbali kabisa eh, labda ambayo imepita upande mwingine kabisa tumeweza kuona eh, bondia eh, Carlos Paz Bondia yeah. Carlos Paz ameweza kuingia kimya kimya. Na wengine wamejiona kabisa yani wamejikamilisha wako vizuri. Wameingia na kila kitu chao kwamba yani wamekuja kufanya kazi. Na kona hiyo uh, unazungumziaje sasa idadi uh, ya watu kwenye kona na kile ambacho kinatakiwa kifanyike kwa Itaba ili kuweza kuwa makini kwenye mchezo huu. Na natuzungumzia kwamba yani Itaba msikize pale mwalimu kama anaongea nini. Na hii kabisa watakuwa wamechaji panga kwamba bwana hapa muongeaje atakuwa nani mtu akumwagia moja atakuwa nani kwa hiyo atakuwa yuko na confidence ya confidence ya kutosha. Kwa hiyo kiuhakika kabisa unataka uh, au unatakiwa uwe na watu wangapi? Ah uh, kiuhakika inabidi uwe na watu watatu. Mmoja yeah. anaingia ndani mwambaye ni mwalimu, wa pili anasimama nje ya ulingo na watatu anasimama chini kabisa kwenye ulingo ambao anakuwa anampa vitu wa wajua fujo anampa mwalimu ndani. Ndio sheria second inabidi wewe watatu na bondia anako wanne. Ya yeah, referee wa pambano ni Emmanuel Mlundwa na uh, judges pia nimeweza kuona uh, panel imetimia nimemuona pia kwa upande mwingine akiwamo pale uh, tunayemuita ni uh, huyu ni champion ali bakali champion naye yuko hapo ndani na uh, hii ni Next Door Arena yeah. Next Door Arena unaweza kukaa kwenye giza lakini ukawa unaweza kuona hali halisi ya watu ambao wako hapa ya yeah, kweli Captain uh, Faume akiwa na Itaba, Itaba akiwa na Hamu. 
ya kuweza kumaliza maake jana baada ya yale mambo akasema kwamba mimi bwana huyu jamaa kalitia hasira sana kwa hiyo mimi nataka nimalize pambano mapema ya yeah, leo hasira zake amalize zote hapo ulingoni <laughs> now ni next door arena uh, dar es salaam hapa tukiwa katika usiku wa vitasa ni pambano ambao linakujia chini ya udhamini wa uh, Azam TV na uh, Jackson Group I, inaitwa Jackson Group Fight Night ikiwa ni katika mwendelezo wa kuboresha mchezo wa kumi hapa nchini Tanzania mambo yakiwa tofauti tofauti lakini kiukweli kabisa uh, ni utamu mtu msikilize MC sasa anaongea tena pale kwenye ulingo nini ambacho uh, anakigusia kuelekea pambano hili Uh, Mbada Sebene hilo Sasa je Kabangu alikuwa nasubili ya changamke kwa Sebene Moto, you Kabango <laughs> katika uh, anasema kwamba yeye ni inawezekana pia amevaa mask ile sasa sijui ni superman uh, wakanda au ni kitu gani lakini all in all uh, ameingia taratibu uh, kuweza kwenda kupambana na Usaini Taba tofauti kabisa na vituko ambavyo alikuwa anavifanya katika press conference na mengineyo anaonekana kuingia kwa utaratibu nini ambacho uh, tunakiona sasa katika mabadiliko ya kabangu mara kelele mala vurugu lakini leo eh, kachukua kwanza muda wake lakini unamuona anaingia taratibu anajua ah, kabisa kabisa mleje kashaoandaa kwenda kufanya kazi kwa hiyo zile kelele zote mbili leo zionekane hapo kwamba zile kelele za jana watu wajua kabisa kwa hiyo zikwanda za ukweli 
na sometimes ukisha ingia na kama unaoma fulani ya mechi lakini jina unapenda round ya kwanza kama ile ina kupotea inakuwa unacheza ngumi sasa lazima uondie kama hujaingia ngumi mara kwanza unakuwa una homa ya mechi ah unapomwangalia itapo unamwangalia pambano lake lile la mwisho na Abdalla Pazi nini ambacho labda unaweza una, una, una ukaona uka, uka, hisi kishauriwa ili aweze kulicheza pamoja vizuri. Ah uh, nini yani itaba inabidi aongeze aongeze nini yani achangamke. Achangamke na hisi kabisa iko vizuri kwa hiyo ajibu vitu vitu vya kuongeza kidogo. Tumsikilize referee Emmanuel Mlundwa anachoambia mabondia kabla ya pambano. Before we proceed, first and foremost, we'd like to get the national anthem for Tanzania. The national anthem for DRC Congo. Without any further ado, a word from the referee. You can hit his face here. Up. Please respect my commands at all times and protect yourself. May the best boxer win. Now, uh, 
tayari maelekezo yametolewa pale na baada ya out of the ring sasa ni second out of the ring uh, tunaangalia ulisema kwamba nokauti inapatikana kwenye pambo hilo hili kasi ya yeah, inapatikana yeah, nokauti mapema sana au tutaenda lakini nokauti inapatikana tutaenda enda lakini nokauti itapatikana <laughs> ah Tanzania ni next round tunaangalia Jackson uh, group fight night moja kwa moja kupitia Azam TV Alex Kabangu kutoka Kongo na Usen Itaba kutoka Tanzania Alex Kabangu akiwa amevaa bukta ya rangi nyeusi eh, ame rangi nyekundu hapa naweza tukaangalia eh, mambo yameanza mapema kabisa Usen Itaba kama alivotoka dada yake Zufa eh, yeye amevaa bukta ya rangi nyeusi leo hii naona eh, nyeusi zimeamuliwa naam eh, naona Itaba ameanza kwa, ku, eh, kwa kuangalia na ameweza kuona nini ambacho anajaribu kufanya huyu yeah. uh, labda tu kwa sekunde hizi unaweza ukawa umesoma nini uh, kwamba jamaa ana anagadi sana anagadi sana lakini si Uh, uh, Usani Taba ile asira yake alikuwa hivi ndio ulikuwa unaongelea hivi kwa hiyo inawezekana hata round ya kwanza isiishe inawezekana labda hii complete sana knockout na uh, unadhani kwa nini jamaa ana guard sana uh, kwa maana kashambio kwamba Usani Taba ana nguvu kwa hiyo sasa mtu mtu sambamu kianza mwanzo lazima ite guard kwa kuwa kusema ngumu za mpinzani wako ziko zito gani huwezi kuingia tu ndio lazima ujue kwa sababu ya mpinzani wako za makali gani kwa hiyo lazima ujue kwa tahadhari na jambo ambalo naliona kwa kabangu ambalo analikosea kabisa ni ana, anatoa nafasi kwa Itaba aweze kunyosha mkono wake. Yeah. Sijabona kama anaingia chini ili kuzuia ile, ile, ile ule, ule, ule urefu wa mkono wa, 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 wa Itaba usiweze kukunjuka. Anaona kwa sababu ni mwanzo kwa kidogo kwanza anaweza kusoma mchezo wa kwanza hii. Lakini labda anavoenda tazuri kuona vitu vingine vinauja tofauti. Na uh, kwa, 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 kwa jinsi itavyokwenda una mwezo kama una uh, Usaini Taba pamoja na kwamba ameweza kusukuma ngumi nzito lakini vile vile anachukua tahadhari uh, ya kuto kumruhusu mpinzani wake huyu kunyosha mkono. Ya Usaini Taba ilibidi acheze acheze sana yani acheze kwa umakini zaidi kwa sababu jamaa anafunga gari muda mrefu. Anafunga gari yani ana ulinzi wa kutosha kwa hiyo Usaini Taba ilibidi acheze kwa ku, kwa kuscore point asipige ngumi hivyo kwa sababu atapoteza atapoteza upepo. Na, na unadhani kwa nini Usaini ana, ana inama? Ana ah, kutokana na mpinzani wake anamfuata chini lakini anakuwa ipendezi sana mtu inama inama sana. Naam uh, ni next to arena Usaini Tabo kutoka Tanzania akiwa amevaa bukta yake rangi nyeusi uh, Alex Kabangu kutoka Kongo uh, akiwa pande mwingine lakini mambo yanakwenda hapa uh, round hii ya kwanza zikibaki sekunde kadhaa uh, Usaini Tabo akiwa anaangalia umakini wa mpinzani wake ambaye akunjui mikono yake lakini kwa upande mwingine pia unaweza kaangalia uh, bondia huyu Alex Kabangu taratibu uh, kama vile mikono yake ile uh, ambayo ameisema hapa event class kwamba ameifunika kama vile inaanza kumchosha na no, kabisa Hosani Taba na mpakati nzuri sana sasa ingekuwa na ipia target ile mtu aweze aweze kuendelea <laughs> uh, bila shaka kona yake uh, inajaribu kumwambia kwamba umwangalie yuko namna gani lakini uh, nahisi kwamba alikuwa na chance kabisa kumaliza pambano mapema baada ya kumtia yeah, uoga mapema kweli naam uh, ni Kaundi ya kwanza hiyo eh imekamilika bondi ya Hussein Taba kutoka Tanzania dhidi ya Alex Kabangu kutoka Kongo uh, papalo limeanza kwa utaratibu mno lakini uh, hii ni ngumi ambazo alizisukuma Itaba na zikaonekana kuzidi uzidi wa Kabangu uh, hususan uh, ngumi ambayo naona ilipeleka kwanza ilikuwa ni ile kwenye tubu hapana ya ya kichwani ya kichwani ndio muundo zaidi muundo zaidi ya ndio kumalizia kwa hapo Hussein Taba sasa ichukulia pointi pointi 8 ana pointi 10 kwa kumpoteza mpinzani akawa na pointi nani? Haya. Round ya pili ya pambano hili na unaweza kaangalia Usani Taba akichukua mawaidha yale na anazidi kuambiwa sasa nenda. Kabangu uh, akipata second huyu unayemuona katika kona yake ni mmoja kati ya wanafamilia wa bondia uh, Jose Carlos Yeah. Nadhani kwa sababu umefikia eneo moja basi wameamua kupeana msaada. Kuna msaada kwa sababu ni wageni ngoja wasupportiana wote. Haya. <laughs> Round ya pili Usaini Taba dhidi Alexander Kabangu. Uh, Kabangu ameamua sasa kwamba nipige moja nikumbatie. Ya. Yeah. Uh, Inaweza kani tactic nzuri. Usaini Taba la... inabidi awe makini sana kwa kwa kwa, kwa yangu kwa bangu kwa sababu Kabangu anakuja na gari sana na anatoa mikono yake mrefu. Napiga sana mlo stick ya mtukufu. Kwa sababu Taba yeye makini zaidi. Usaini Taba anasogea taratibu yeah. Kabango. Eh, ulikiangalia ngumi ya Kabango unaona inatokea kama mzunguko wa makofi. Ya. 
sababu inatoa ngumba na zile zinakuwa ni asali sana kwa center back angalia sana hawe makini hawe makini nazo kwa sababu anatoa ngumba kutokea ijulikane huko <laughs> inakuja hapo inakuja atakufikia hapo hapo kuna kitu nimekiona kibadilika round hii uh, anaingia ndani kama nguna kukumbatia ya yeah, hiyo ni tekniki ya mchezo kwamba unapiga unakumbatia kwa ana kuona mnyima yule mpenzani akupa naye kupiga kupiga kwa sababu Osendaba ni mrefu huyu anapiga kwenye ndani kwa kisha ndani Osendaba na kuashindwa balance ya kupiga tena ngumi kwa hiyo Osendaba angekuwa atembea sana atembea na jebu yake asko asimu asimuso aingie ndani atembea kama zufa ya yeah, asimuso aingie ndani lakini mbona Huseni bado ana inama anasukuma ngumi moja anaenda kwenye mchezo ambao kama ngo anaufanya. Na hiyo inakuwa sio sio nzuri kwa bondia na kwa sio nzuri kumfuata mpinzani wako chini ya liga. Naam, uh, angalia jinsi Huseni anavosogea. Uh, Asiko vizuri anapiga jebu amenyoka. Na namna hiyo. Sijaelewa bado kwa nini Huseni anainama. Sijaelewa kwa nini kila ilichofanya round ya kwanza akifanya kwa round hii. ni tama anakubali pale ngumi za mfululizo eh, ambazo zimekuja kwa mzunguko kama alivyokuwa anasema Ibrahim Class eh, na anatumia ujanja kupunguza ile kasi kwa kumbana mikono sababu anapiga hapo anamkumbatia sababu anakuwa pale kwa shati kanyani msimtaka mtu mwako mrefu kwa hiyo anatumia akili moja ya kwamba kupiga hapo ingia mkamata Hussein anakubali kuinama chini ngumi zinaonekana mbili zimemuingia katika eh, round hii kwa haraka haraka sekunde zikiwa zinakamilika eh Alexander Kabangu anarudi pale kwenye gadi yake huko akiwa anaangalia na bado Huseni anainama chini. Sijajua uh, kama kona yake na kitu ambacho anamwambia kwa sababu kila ngumi ambao anaisukuma na muona Huseni anaingia chini. Anatoka mama nguvu sana labda, nguvu sana. Kwa hiyo kidogo lazima kidogo afiche tumbo kidogo kwa kuinama chini. Lakini bado sikiona board punch ambazo zinapigwa. Nini kinachomfanya inama zaidi? Hiyo tena sijajua kwa sababu mwenyewe mimi hapa kwa hiyo kuna kiss labda. Hiyo nzuri kaimana kapiga mpaka tukapo na kufanya hiyo ni kwa vizuri. Kapiga mpaka tu ni vizuri. Ni masa. Na yeye pia anaonekana kwamba kama analegea hivi. Ah, bondi sana mtangazo kwa analegea kina anakuita mpenzani mali uingie. Lakini sio sana mtu analegea kati mwanzo mwanzo hiyo. Kwa tanga this round zinavoenda tunapata jibu lakini kwa maana unahisi kabisa alitoisha hii. Yeyote anakaa chini. Haya. Ibrahim Class Mawe anaambia lolote linafanyika. Eh mfaume mfaume sipia anatokea ndio angalia kile ambacho kinafanyika. Anamuona Hussein Taba anainama na anakubali kwenda katika target hiyo. Eh na huyu mkopo namuona anasukuma ngumi ya kuzunguka. Sababu anatumia nguvu sana. Unaona kama yeye pale amemkosa. Lakini pale namuona Taba kapiga kidevu. Kwa nini hajamaliza? Kapiga kidevu lakini imenasa kile hajamkamata na vutakiwa hajamwata vutakiwa jamaa ange angeyumba angekaa. Hii kidevu kimenasa vizuri lakini kwa ina nguvu ya kumkalisha kama sura za mabondia wawili zinakupata sura gani? Na ni kwamba sura kwamba kwenye hiyo makini hapa kwa hiyo makini nani ana score nani lakini kwa lazima wewe unisho umakini zaidi haya wasaidizi nje ya ulingo referee manager anaangalia mabondia je hii ndio round ambayo tutasikia mengineyo au ni round ambayo itazidi kutuweka kusubiri yale yafuatayo Hussein Taba anaona sasa ameamua kwa kutumia jebu yake vizuri sana score vizuri. Ya, hivi ndio natakiwa. Alianza vizuri kwa kusukuma jebu ambayo alikuwa anamweka mbali huyu. Na inavutakia bila mstupishe mbali kwa sababu asimlusu karibu. Ah, anatokana na kutumia ujanja. Eh. Haya na Emmanuel Mundo akasema kwa kweli jifanye mjanja zaidi mimi siamuli, waache iendelee. Na na kwa kweli uh, inabidi Huseni awe mjanja kwa sababu Alexander anaonekana kwamba anatumia ujanja na anatumia ujanja anapiga chini anapiga hiyo kwa hiyo inakuwa yani kidogo au makini zaidi na kidogo chake lakini it, uh, itaba pia naona gadi yake haijakaa sawa mikono yake haipo katika kukinga angalia jinsi mikono ilipokaa na ukiangalia mikono ya kabangu jinsi ilivyokaa unaona kabisa kama yeye yuko wazi ya kibangu, kibangu anajificha zaidi lakini sio kila bodi zangu na stage yake kwa hiyo itaba hapa ndo stage yake ile kwa hiyo ya kumuita mpenzani ni kama unamvutia aje karibu alafu usukume. Unajua yuko wazi kumba kimbileo akifika yule wewe. Eh ni mpambano wa moto kweli kweli mpambano wetu huu ambao 
unawakutanisha mabondi hawa kwa maana hili linamkutanisha Hussein Itaba kutoka Tanzania na Alex Mambo kutoka Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Itaba yeye atakao kwa mkutia nyeusi anasukuma ngumi pale kidogo inamchukua kabangu lakini bado anarudi kwenye gadi yake ya anasukuma tena hadi kujipanga vizuri sasa nasikia ulingo ukitikisika huyu uh, kweli ni kickboxer kwa sababu nimeona nimeona makofi ambayo yanazunguka sijaona huyu anakuja kwa moja na kweli kama itaba hata kwa makini hizi ngumi za kuzunguka uh, inaweza ikamfumania ika, ika sawa ya hata ndio atengeza makini kama mfahamu kwa pale azidi kwenye ndio bana kingia amprotect vizuri ile protect nafikiri utakuwa na uchambuzi bora kuliko wote jinsi gani mfahamu atakuja hapa atatueleza tathmini E, ya kile walichokuwa nakiongea kwenye kona hasa kwa kutokana na round jinsi ambavyo zinakwenda. Yeah. Usen Itaba anamkangua, anamwangalia mpinzani wake. Je, ni kweli tutamaliza round ya tatu Bado hatujapata jibu. Lakini Kabango anaonekana anasukuma ngumi moja na kutoka nje e, ili kutokuweza kuwa au kumpa nafasi mpinzani wake kusukuma ngumi kwa zaidi. Bado yeah, mambo yanakuwa Usen Itaba kutafuta kukumbatia pale naona kumkosa. Ah lazima tuje kwa tazali zaidi kwa sababu eh hiyo ambapo tumemkuta sana yule eh imeingia vizuri. Imeingia vizuri ah. Na utaba anakia jeiona kwa sababu inaonekana kama kuna ganzi imeingia. Tewe akaipiga ambapo kati nzuri kabisa ile nasa. Kwa gamshiti imeondoka. Ameitema, yeah. ametumia ujanja wa kuitema gamshid na round imekamilika. Niambie yeah, uh, ile ile ngumi inawezekana watu hawajaiona wengi lakini inawezekana kwenye storm tukaweza kuipata yeah. kwa sababu ni ngumi ambayo inaonekana imemtia ganzi uh, Alex Kabangu yeah. hasa katika karibia na kengele hii ya mwisho. Uh, Jaribu kuiangalia kama itakuwa imepatikana kwa sasa hivi na ukiangalia guard uh, Ibla naam no. ukiangalia guard ya Kabangu mbona unaona kama chini huku inakuwa wazi amezuia huku yani hapa kati inaweza kupita kwa rais na natamu na mpaka nyingi zinakuwa zinampata kipiga usinitaba kipiga mpaka tumeweza kuwa zinampata sana mpaka kwa sababu kaika gari lakini kilevo kiacha wazi na ukiangalia tathmini ya round iliyopita round ya tatu nini ambacho kiko tofauti na round nyingine zilizotangulia uh, round hii kidogo iko tofauti wamepigana au kidogo wamepigana na ndio kuonesha kwamba mimi bado 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 mzima bado bado nikufiti kwa hiyo tuangalie round inayokuja tuone kile kipi kitajiri eh tuone kile alichosema mfaume nataka kuangalia pumzi itaba mwaka amekimbia panga bagamoyo pumzi kaitunza wakati anarudi kulala au pumzi ya kuitunza round ya nne pambano la pili kwa usiku wa vitasa hapa next to arena mambo yameanza ingekuwa ni kickboxing na hisi hapa kabangu angekuwa kashainua kifuti wakati mechi ya Michael na nani Mapega ni na naweza kwa naangalia naona kabisa Mapega ni anapiga mpaka maponzi kwani ah atafanya kupiga teke lakini anaita kwa itakuwa sio 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 mtu mwenyewe Uh, ukiangalia pamoja la kwanza la wadada wale nimeweka limechangamka zaidi uh, kuliko yeah. hawa ambao wanaitana either kuna mtafuta wamefaniana au ile tension ambayo ilikuwa tunasema kabla ya pambano hii inaleta haya ambayo tunayaona kila mmoja akiwa hataki aibike kwa kuangusha na mwanzake yeah, kwa sababu wangu mzao mzito kwa sababu kila mtu wao na umakini zaidi kwa hiyo kabisa nikifanya mistake moja hapa nishapoteza kwa sababu hata mimi wao wanatumia nguvu sana kwa sababu na jamaa wale wakomelegeza mwili wao wanatembea fresh kitumia wanapiga mwili wao kikukosa kikupata umeenda Sukuma itaba na yeka anza kwenda kwenye ngumi zile zile sasa kuizungusha kutokea inapotoka moja mbili anajaribu kuangalia ndani anaweka kinga yake akisu kumbe uh, nimeona itaba anasubiri uh, kama ngo atoe mkono ili asukume ndio maana na yeye amekuwa kingi kwenye yeah. kwenye kwenye sura ili awe na haraka yeah, kwa sababu na kwa kidogo ana, anaweka gadi ya gadi yake iko juu sana kwa hiyo lazima usubiri mtu atoke apige nao jo tupate papa advantage ya kupiga haya tunayasubiri haya Hussein Itaba alisema lazima mkalishe huyu jamaa na mambo bado yanakwenda taratibu taratibu Hussein uh, kaondoka kwenye jebi yake jebu ilikuwa inampa nafasi nzuri sana yeah. na naona Kabangu ndiye anaenda kwenye mchezo wote na yeah, Kabangu sasa anaingia anaingia ndani moja kwa moja Itaba hapa ibia tumie jebi yake kwa urefu wake atumie jebi yake kwa kufaka tembeo eh ana pale kama kupiga ngumi pale zimeingia vizuri tu Utaba yeah. anamvuta anamleta yeah. anaruhusu anamleta anamleta sasa anarudisha lakini anapiga bila point ni mwingine huyo uh, mkongo mkongo anapiga bila point ni mwingine kwamba ngumi ni kwa na makofi ngumi na ngumi anapiga kwa mabega anapiga target na 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 
Nimeona sasa anaweka ile distance. Anaweka distance itaba lakini bado atumii jebu. Anaweka distance lakini jebu hamna pale ndani yake. Kweli jebu imefungua, ni jebu imefungua. Anatembea. Ah, uh, kwa lolote ile ikatokea kwa jina hii. Uh, na itaba anaonyesha ufundi kidogo ana kwet mbili tatu anarudi nyuma. Ni hapa yani wote uoga ushatoka kwao na kijana ngumi kwa sababu bwana yeye tunashana huduma huomba alikuwa anatembea jana leo ndio tuone. Eh mambo ni moto mambo ni fire. Yeah. Uh, Siku vitasa. Hapo yani ile office ndio kwa sababu ana kijana ngumi. Itaba na inama na anajaribu kuinuka na pakati lakini ile timing yake bado haijakasaa. Round ile imekwisha. Round ya nne hiyo imekamilika tukiwa tunaenda kupumzika kabla ya round ya tano na yeah. hizi ndio vile vitu ambavyo vitokeza katika round iliyopita uh, class 2 beta 8 yako. Na tasmini yangu hapo kwamba ni kabisa itaba itaba kaskoo. Mkongo anapiga ovyo hivyo umeona? Anapiga ovyo hivyo yani hana target. Lakini itaba hata kama anapiga mwingi ngapi anakuwa anakuwa na score. Na unaposema amna target. Yaani eh. Yaani target maana yake apige usoni. Anapiga ngumi ovyo za mbaza vita mpiga za mbaza kwa bei ya mbono. Yaani hivi sasa point ni iko kichwani. Ukinga kichwa ndio point unazipata. Kwa hiyo ukiwa unapiga ovyo ovyo unakuwa amna amna unachokipata hapo. Labda upige ngumi mtu atumbo akae ile moja point yako. Na nimeona ngumi hii imekwenda mpaka kama tumefika sijaona ngumi za tumbo zikitembea. Ah kila mtu anaona kidogo ana train kupiga kichwa tu. Kama mtu katreni kupiga na kichwa sio tu. Sababu game msa game game kupiga tu anaona kana apoteza mbao. Haya. Mimi nahisi ndio round ilikuwa kizungumzia hivi ah. Kwa upande wangu nahisi ndio round. Hii ni round ya tano. Nahisi ndio ilikuwa kizungumzia kwamba lolote linaweza likatokea. Ngumi zinapigwa. Ese ni tamba kutoka Tanzania mwenye bukta rangi nyeusi na Alex Kabangu au Alexander Kabangu kutoka Jamhuri ya Democratic ya Kongo akiwa na mita uh, ya rangi nyekundu. Wanajaribu kupiga jam. Uh, Itaba anajakwenda kwenye kona kule lakini anasema hapana. Mimi siwezi nikakaa huku. Mimi kwamba mungu sasa kama kuingia na stage kwa moja kwa moja sivi nyuma afunge gari aingie. Naona kwenda kwa moja kwa moja na wewe ingia moja kwa moja. Anaona ni hatari ile hapa kwa sababu kama uh, Itaba ndio alikuwa anaitafuta hiyo. Yeah. Kwa maana ingie ndani zaidi ili aweze kusukuma hapa kwa. Na sasa kitu kinataka kutumia hapa tatu moja kupata hiyo sababu mwana anafuata mwenyewe. Naona kama pumzi uh, kwa upande wa bangu inakata lakini saa nyingine inaweza kaa ni janja yake ya kumvuta itaba. Janja. Sasa hivi anaingia kwa kwani sasa anaingia ndani arudi nyuma naona. Sasa na kuepa na ingia ndani mmoja kwa sababu sasa kuepa ingia ndani lakini itaba inazidi kusikia na jebu. Ah, eh, haya. Mambo yanakwenda. Uh, Uoga kila mmoja umetoka na kama anavyosema Ibrahim Class Alexander kama anakuwa anajaribu kuingia ndani na itaba anajaribu kumwaga kwenye lakini bado uh, ile jebu ajaitumia vizuri itaba urefu wake na ile jam bado hajaiweka hata yeah, eh, naona sasa huyu eh, mkongo anajaribu kubobi eh, ili kumpoteza malengo na itaba bado anaonekana kwamba yeye anasubiri kupiga punch moja ya maana yeah. ili aweze kumaliza mchezo anazidi kumuita anazidi kumuita aje muita mdogo mdogo kama tuna kabla ndio naona dogo akisema kupunguza kunyana na wengi kubadilisha kidogo mchezo kwa sababu ngumi nzito akienda anakuta nayo kila mmoja akiwa anajaribu kufanya timing ambayo inazungumza siku zote kwamba kumchinja Kobe timing uweze ukamchinja Kobe hivi hivi <laughs> lazima usubiri uone katoa kichwa ili uweze eh, kumalizana naye eh, taratibu lakini sasa eh, hapa nani ni mjanja useni taba au kabangu ngumi zinasukuma kwa goli na ulingo unausikia naam sitaki nazidi kukwepa pale mambo yanaenda vizuri sitaki kwa pesa ngumi mpate lazima ngelaye hizi ni zile ngumi ambazo naambiwa Eh, inaweza ukasikia bega limechomoka mtu yeah. anakupalia kwamba akikupata na hiyo ngumi lazima uh, matokeo <laughs> matokeo lazima uh, ukubaliane naye ni round hiyo inakamilika karibia na kwenda sekunde kadhaa uh, round ya tano hii inaenda ya karibia na kigoni na naona kama ngu ile gadi yake kidogo imetoka katika sehemu ambayo imekuwa na yeye anajaribu pia kuweza kuona na jinsi gani anaweza akasukuma ngumi ni yeah. eh, taratibu taratibu Uh, Sasa tabidi awe makini kwa sababu jamaa kushabadilisha mchezo ndio asinataka awe makini zaidi. Na ameona kwamba ni lazima ingie ndani yeah, ili aweze kufanikiwa katika lengo lake. Kwa sababu yeye ni mfupi lazima ingie ndani. Kwa hiyo ni mfupi afu mchezaji nje kwa kwa mrefu anakuwa anakusumbua zaidi. Haya. <laughs> Mambo yale si kwenda. Round of round of round hiyo imekamilika na haya au hizi ndio highlights zile katika uh, round ambayo imepita uh, classic 
nini ambacho okay. tunakiona katika round iliyopita kwa hizi picha za marudio picha unajua kwamba sasa hivi mkongo kabadilika kidogo mkongo sasa kabadilika kidogo umepigana mpaka na mpaka na mzomea Hussein vizuri na unavyozihesabu ni ameweza kupiga target kadhaa au bado ngumi zake zina zinaishia katika maeneo laundi kidogo kwa makini kidogo tunataka kuongeza umakini kidogo mkongo sasa vile unaingia vizuri na ukiangalia kwenye picha ya karibu inawezekana kweli ngumi za etaba ni zipo umeona kama mkongo na maeneo amevipa ngumi ya etaba ni nzito ndio mkongo anaingia na gari kutazali mapema kwa hiyo bwana ikimpata mmoja anaweza asibidie tena ulingoni kwa hiyo bwana anaingia na gari kabisa kule bwana ngumi bwana alama anapiga ngumi Round ya sita ya mchezo huu ambao ni wa uzito wa super middle Hussein Itaba kutoka Tanzania dhidi ya Alexander Kabango Kongo Itaba anakunjua ngumi sasa hivi anajaribu kupiga legend yake Kabango anashindwa kuingia ndani Naona kabisa kaudi kwa mwalimu kocha nani kocha kocha kwa mfano na Ramacha eh kwa toa gadia dunia mimi mimi sokoro na kwa hiyo nampoteza Kabango Ka Itaba na score pale vizuri Bado anaonekana kwenda Uh, wa, wa, wa mashabiki wa Tanzania wanaonekana kusubiri uh, kama ngo akae chini yeah. lakini kila wanavyotarajia kwamba atakaa muda huu anaonekana uh, kubadilika kama ngo kwa vizuri yake kwa vizuri sana sasa mtaba bila maji na jeu vizuri kama kidogo na score vizuri kwa vizuri zaidi kila kichezo jebu itaba anaonekana kwenda vizuri lakini yeah. kila kichezo kwenda jebu anaonekana uh, kama ngo anamsogelea anamnusu kwa wengine lakini jebu anaweka mbali kama ngo kama vile kama ngo kama jifikiria kuingia hiyo vizuri kwa mtu amechoka kwa kabangu ndio anaishusha kuitafutia kasi lakini itaba bado bado hajakamilisha kile ambacho alichoja alidi nacho kipindi cha katika raundi hii jambo alianza nayo ilikuwa nafasi kubwa sana wapo watu wa nje huko wanaosema sogea kama wao wako ulingoni sogea pija hiyo sio kitu wanje unaona kuliko wao wao ndani unao uko ulingoni pale nasikika una ngoma mpaka kitu kimo cha fast hiyo ndio ndani ah hiyo ngoma kama msisai na na inawezekana mkiwa pale ndani mnasikia haya maneno ya sogea pija eh unasikia sometimes unaweza kuwasikia fu mwili akili nataka lakini mikono ya mwili yaone pambalo linakwenda lakini kila anaweza kwenda naona mabundia umakini unaongezeka tofauti na zile sekunde 30 wanazoingia nazo baada ya round kupiga Hussein Tamba akubali ngumi mbili nzuri kabisa na Itaba asitegemee sana referee Emmanuel Mundo ni uh, international referee kwa hiyo ukitegemea kwamba nitakumbatia au nitafanya nini yeye huwa anaruhusu na Naona Itaba sasa hivi anakumbatia ana ni dalili ya kuchoka hiyo. Ah hiyo ni mchezo katika mchezo kumbatia na usio kwa sababu hiyo ipo. Hiyo na usio kumbatia. Lakini sio kumata. <laughs> Baada tujajua tekniki yake atatueleza baadaye ni nini ambacho alikuwa anakifanya lakini eh, anaonekana ana ana advantage ya, ya yote yale. Namuona mfaume kule akiwa anapiga kama anapiga na yeye kabisa naona kabisa na yeye. Anayumba midali imemwongezeka. Anatafuta mpenzani. <laughs> Uh, bado kama mko ananyosha mkono uh, itaba akiwa anaonekana kuruhusu kumi nyingi kabisa uh, katika round hii kama mko anatembea round imekwisha uh, lakini inaonekana round hii itaba hajaicheza vizuri kabisa ingawa yeah. uh, pia ngumi zimerushwa nyingi zoeka so zimeenda kuja kwenye kifua na mabeki nipe tathmini na hii kwenye uh, round hii uh, uh, class Hala undi mkongo kajitahidi kidogo kaenda vizuri. Angola sama target target sio nyingi sana lakini mimi nikapiga zimpotea lakini imeenda fresh inapiga na ikopoa. Angalau yeye ameweza kuhesabu katika. Na from mfaume pale anaambiwa na referee Emmanuel Mundwa eh uruhusiwi kuja huko lakini midadi imempanda naona yuko ndani pale. Naona mfaume kaenda kumuelekeza ambaye upande mwenye kwanza amuelekeza kwa sababu ana anaonekana alidhiki na kile ambacho anachoona kwa sababu nafikiri amekuwa akifanya nice sparring na anaelewa kwamba kitu gani anapaswa afanye kwa muda huu. Labda tumuone kaingia sasa hivi mfaume na katoa ushauri wake. Sasa tuone ushauri wake Itaba amechukua nini ambacho amemkumbusha katika mazoezi yale ambacho anapaswa kufanya ili kuweza uh, kumaliza pambano hili. Na 
Sogea uh, anasukuma la ile distance yake inatumia vizuri. Sasa hivi taba anaingia na kadi vizuri. Kuna bado nimemwona ana inama. Na huyu Kongo amejua kwamba ana inama na ndio sehemu ambayo anaweza kampatia kwa sababu uh, ukiangalia kila mtu anapokwenda itaba ana inama na unajiuliza kwa urefu huu nini kinachomfanya ainame kwenda pale chini. Na nadhani hiko ndio kuna mwezi mkongo. Kwa kuna mbele nyingine sababu ana inama lakini unatafuta tagi cha kupiga. Lakini katika zote nilizomwona ana inama sijaona ambacho ameibuka nacho afedha zaidi ya kale ngumu zinakosa. Na ngumu inakubali kidogo. Inaonekana imeingia kwa sababu imesikika. Baada ya tena chini pale eh ndelekea kweli huo mkono ni mzito. Nataka nakuni mzito sana. Baada ya kushukumana kama na move. Na tofauti na na uzito wake itaba lakini bado ana wepesi wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine lakini pia kuweza kukwepa. Ya ndio. Leo ndio akasema ndio saa kupiga mikono ya nani kama anapita hii anakuwa vizuri. Bado ni kukoa. Ndio ambaye anasema uh, kweli ana, ana potential kimwangalia urefu wake na nini lakini nadhani pia anahitaji training tofauti ambayo imemkuza yeah. ili kuweza kumbadilisha katika mchezo ambao anao. Hata hivyo game sababu kashikikiziwa hii game ikafua kwa kumbuka kashikikiziwa hii ndio wacheza ingia kwa sababu ushakuwa mna magezi ushakuwa mpiganaji mleto ndio uko vizuri. Kwa hata hivyo kajitahidi na sasa fresh na nikukumbusha tu kwamba huu mchezo ulikuwa unapaswa kuwa wa Abdalla Pazi Dula Mbabe ambaye kutokana na sababu ambazo hawajaweza kuzikubali wadhamini hawakukubali kurudisha kwa ni baada ya mkataba aliotoka kwenda nje ya nchi kupigana na nafasi hiyo akapewa Hussein Tama kwa hiyo tena hapo kama kashikiziwa kwa hiyo nikubali kwanza anakikwa vizuri angekuwa mwingine ndio kashacha kwa sababu mechi kwa siku chache Sikia kocha wa Mkongo akipeleka maneno uh, na Itaba naye akiwa anaangalia. Ukumbuke kwamba hii pambano ni sio la ubingwa. Uh, Mkongo kila akipigwa ngumi moja nzito huwa anarudi nyuma lakini naye nimeona akianza kutumia tena jeb kurudisha na Itaba anakubali kurudi kule kaondoka katika ile ile aliyokuja nao. Na ngumi na uzito kweli inaonekana akimpiga anarudi nyuma lakini jenge kwa ningeko ni target ingekwaje. Sio mchezo. Ndio kwa akipiga ngumi light lazima huyu arudi arudi nyuma huko. Sasa sasa ngumi itaba ni nzito. Body punch zilikuwa ni chache na kila mmoja akionekana kwenda kwenye ule uoga wake. Eh round hiyo imekamilika. Eh wasaidizi wanaingia pale kwenda kutoa mawaidha yao na tulizungumza hapa tulimwona mfumo anaongea na Itaba. Unadhani nini ambacho kimebadilika tofauti na round nyingine? Itaba mfumo kwa ngine na Itaba kile na Itaba karudi pale na gadi kaipandisha juu. Kabadilika kidogo kwa mfumo kwa na bwana mimi ndio labda nimempa sparring mimi ndio kati yao kwa hiyo 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 Kufirudi upya. Sasa hivi kusema sometimes kuna sema lakini kwa hiyo kwa tunazidi kusogea. Taratibu tunazidi kuangalia yale ambayo yanaendelea. Ni Usen Itaba kutoka Tanzania. dhidi ya Bobby Alexander Kabangu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uh, kama ngo anaonekana safari na yeye sasa anarudi round lakini kila ngumi kimgusa unaona uzito uh, wa zile ngumi kutoka kwa Useni Itaba na Itaba sijui kama amegundua hilo nadhani kama angekuwa ameweza kupiga body punch sasa hivi tungekuwa katika kile ambacho Ibrahim Class alikuwa amekitabili na Kabangu kile anavyokumbatiwa anapiga ujanja wa kickboxing uh, anasema anapiga kama vile nyama ile malapulapu yanakata na sasa anapiga hapo ndakumalia mbele kwa sababu anazidi kumchosha Asante bwana anatumia jeb yake vizuri anafanya kazi. Eh unasikia hapa kikongolizi. Eh ndango kipigwa jeb mwenyewe anakubali kwa sababu anakuingia kama anavyoingia fujo fujo. Anaenda taratibu taratibu. Ah anakuwa mpole. Nikata kutana na ajali moja mbaya. Akiwa na nidhamu ya kuweka gadi yake lakini anajaribu kuingia kupiga kwenye tumbo. Na 
haya useni kaba anakuja jebi yake vizuri uh, kama angulia na nyosha hiyo ngumu imeingia lakini uh, bado ikuwa imenyoka vile inapopaswa kama ngo anapiga ngumu nyingi zinaenda kwenye kifua cha useni kaba nadhani pia uh, timu kile kinamsaidia useni na zaidi ni mrefu hadi kimoso mkono wa Tomaso mfano na useni nadhani kile ambacho anakifanyia kazi sana ni kuinama chini na kuinuka na ngumu ya nguvu na inaonekana kama ngo amegundua hilo kwamba huyu anatafutia kasi ya kuinukia karibu yangu ndio maana na yeye amejaribu kusogea angalia uh, jinsi anavyompeka kwenye kona na kila anavyomsogeza bado kama apiga ah, mbuyu pale anaanza apiga mtizi mwingia vizuri kasa vina vinasikika kweli kweli wakijaribu kusogea kwa pande zote mbili uh, mikono sasa inaiona kabisa wanaume hawa mikono inaanza kushuka uh, taratibu taratibu gadi zile hazina nidhamu kama ambavyo ilikuwa katika raundi za mwanzo taba Nikukumbushe tu kwamba huyu ni Mundia ambaye ana urefu wa futi sita na inchi moja kutoka chini Tanzania na rekodi kutokana na yale ambayo yalitokeza katika mtandao wa box yetu kufutwa eh, rekodi zake zinaonekana kushika kidogo lakini Mundia ambaye tayari alikuwa amefikisha mapambano kadhaa lakini kama itakuja kurudi katika box yake utaweza kumuona Itaba yuko wapi na ukumbuke kwamba ni moja kati ya Mundia ambao ni wapo katika kutoa upinzani katika uzito huu na kama nilizungumza Ibrahim Class ni kwamba mapema kabisa ile pambano ilikuwa la Abdul Mbabe lakini yeye uh, akakubali akasema mimi hata kama sijapenzi sana naona naona center sasa ana score yani si mchezo kama angu anaonekana kama vile uh, ngumi zimemkubali katika maeneo kadhaa na yebu ya center inafanya kazi vizuri sasa hivi jinsi alivogadi hapa na hiyo anasukuma ya kwanza wow. lakini pamoja na gadi anaonekana ni nzito ingumi ni nzito kweli maana yake una boda jinsi kabango alivorudi ukikuta picha ukiangalia je ingemkuta kwenye kwenye kichwa hiyo lazima ngelala na ngumi nyingi zinaonekana kabango anazorusha hazifiki katika sura ya ya ya, ya, usene, ya, ya usene taba yeah. round ya tisa hii Raundi ya tisa. Kimbalisha raundi moja. Okay, raundi moja. Angalia kama uh, anaonekana yuko hoi kweli kweli. Uh, yale majivuno, majigambo uh, yamepotea uh, toa kiduku akiwa yeah, amekaa kwenye kona pale uh, mgoti chuma na yeye anakaa kwenye upande wa bendera chuma. Akiangalia akija hapa kumunga mkono Mundia Hassan uh, Mwakinyo Junior ambaye leo hii ametuvuta hapa katika pamoja lake zidi ya Jose Carlos uh, Paz kutoka kule Argentina. Raundi ya tisa hiyo Useni Taba kutoka Tanzania akiwa anajivuta vuta eh, huku yeah. eh, kumi mengia hivi vingine sasa si mtamba na score eh, ana score vizuri kabisa oh. eh, amekubali Huseni eh, ina maana kwamba sina au majini kidogo kwa sababu ndio wa vingine sawa wachaji sawa kwa sababu hiyo msewa na kulupuka na hii ni ngumi imeenda moja kwa moja kwenye hey. uh, kwenye target yeah. haya ina video ndio ile uoga wake na hapa unaweza kusema kwamba ukishadondoka chini Uh, anaonekana uh, miguu yake kulegea Hussein. Yeah. Miguu yake inaonekana haipo uh, katika ile stability ile kwa mwanzoni. Na kama kitumia ujanja, nikitokea Hussein Taba sasa ni chini tena. Kateleza ile kateleza. Lakini ref anamhesabia. Hiyo kateleza kidogo kuza balance ya miguu chini. Kuja kuiona baada ya tarudi. Eh katika marudi na uhakika Jackson Panda atapekea stromo hiyo kuweza kuona. Eh, katika uhalisia kama ni utelezi lakini bado eh, kama ngo anaonekana eh, kupania kwa sababu mtaba tembea na jebu hivyo namna hiyo azishindane naye kwa sababu kashaka kidogo kama kile cha kwa kama imechanganya kidogo kwa hiyo inabidi kidogo pale tembe tembe yani asi azishindane naye kwa sababu uh, ile faida yake ya round zote zile inaweza kai imekatika kutokana na kudondoka au kwa sababu mara mbili. Na yule anaona yule kasha urudisha point yake kwa sababu anaona kama alidondoka kama kama ngoma alidondoka mara kwanza. Mara kwanza. Alihesabiwa eh. Kasha kitani. Na yeye kaenda tena chini. Saa. Kasha ni patali. Unasema mpaka kwa wakati ya ile. Refari anacheka. Kama wakati ya ile. Bora refari anacheka. Sito sana. Sijaelewa mlundo pale alichocheka ni nini. Eh ikaba anatafuta kumaliza. Kama wakati yake ina nguvu sana kwa hivyo naona kaitumia vizuri. Uh, mabondia wote mpaka sasa hivi wamedondoka au wamedondoshana mara mbili yeah. na ukihesabu katika round uh, bado inaonekana advantage ipo kwa Itaba 
lakini kama wangu anaonekana ni mbishi mchezo wa kickboxing uh, unamjengea stamina au umemjengea stamina sana kweli kweli umemjengea stamina na anajaribu kwa njia yoyote ile na itaba hataki amsogelee karibu kupata yale madhara ambayo aliyapata katika round 2 wa kudondoka mara mbili eh wanaonekana wamechoka ngumi zimekuwa nzuri ngumi zimekuwa nzuri na fresha ngumi ilionekana wamechoka ni sasa unaambiwa njo wewe njo wewe lakini hapo kama ndafa target moja mpige mwenzie alali asiamke na ukimwona anainuka sasa unasema huyu jamaa anainukia nini tena? Yeye unasikia? Unazidi kuchoka kwa sababu ni mimi jamka hiyo. Hii ndio 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 wakati Ibra ambao anazungumzaga round kisha anaambia second out of the ring. Eh ni kwamba round tunarudi tena. Tunaomba ni bonde hapa leo kule bwana bwana aachi tu mpiga kwa kini aachi lakini sio mchezo. Ni wondo wa aina yake lakini wakati tunasubiri kuona zile picha za marudio Uh, hizi ndio ambazo yeah. zilikwenda hii ndio ngumi ambayo iliingia vizuri kabisa ikamilisha tena mara ya kwanza na ndio imerudiwa katika engo nyingine tena lakini unaweza kaangalia hapa ndio kwa alisema ipi akateza lakini ngumi ilikuwa ni nzuri kabisa ilipiga kwenye kichwa hapa na yeye akarudisha ngumi hapo sasa hebu twende paka hapa Ibrahim kabangu alidondoka katika round ya kwanza akahesabiwa Uh, itaba kadondoka katika raundi ya tisa akahesabiwa mara mbili na kaba ndo kaba ngo kadondoka eh, katika raundi hii ya tisa na akahesabiwa na itaba kadondoka mara mbili raundi hii yeah kadondoka mara mbili kwa sababu kama kadondoka mara mbili kwa sababu wewe umpoteza point mara mbili bila point ya umpoteza point zile zile na kwa nini ni saba ni nani 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 kwa kumi ya kwa hiyo na ile raundi ambayo ilidondoka moja kwa moja kabangu yeye yeah, alipoteza naye nane nane alipoteza mbili naye kwa hiyo hapo wanagombania za katikati sasa hapa sasa kila mmoja anategemea kona yake imemwambia nini uh, kelele za Tanzania hapo uh, wakimwambia Itaba uh, weka kazi uh, akiweka mwembe zake hapa kama nguvu za kickboxing kusema kwamba hiyo sawa nimeisikia lakini haina nguvu na kama anapigana hapo kwa mudi kwamba jai hii ni ya mwisho sasa tupigane kwa tumeshana ufundi lakini mara nyingi sana bondia hiyo round hii inabidi sometimes mtu anakimbia kimbia kama hakika sha score na bado unapiga na tembea hadi round ziende zimalizike tu sababu nakuwa na uhakika kwa sababu unaweza kutana mazao round ya mwisho na mambo yanakwenda hapa angalia Usaini Taba akiwa anajaribu kupiga mbele zake kwenye target mambo yanashogea taratibu taratibu angalia uh, kila mmoja akijaribu nafikiri mtu ana score pale na score jebu nzuri ah ni mbele nzuri kweli kweli Uh, na nadhani Itaba kama angetaka umakini wa kumaliza hii ngumi vizuri angecheza na jebi yake. Jebi yake yeah. uh, lakini bado namuona anakubali kuinama na kukubali ku yani kama vile kwamba ameshinda kwa point kwa hiyo ili pambano mm. uh, round hii limalizike hivi hivi. Na kama ngu uh, tofauti na na na, na ilivyokuwa inaonekana ameonekana kwamba si kickboxing tu lakini amekuwa am, akifanya hata katika mchezo wa kickboxing mazoezi ya kurusha ngumi sana sana ingawa makonde yake mengi yamekuwa yakija kama feni <laughs> kweli iko vizuri kujitahidi ukupoa hapo kuna mtu mshukuru sana kwamba kwamba yani kafanya vizuri kwa sababu anaweza kushikilizwa kama hivyo kucheza kama kwa mdogo ilikuwa kwa vizuri kwa hiyo ina maana hapa wa Tanzania wajaona kabisa uondo wa Hussein Taba wajaona kabisa kwa sababu mechi ni kwa jirani kashikilizwa kwa hiyo hapo kwa nini kajitahidi na mshukuri na mpongeza kwa hilo kama kacheza vizuri Jebu ile pale ambayo alikuwa anazungumzia na sijui kwa nini Itaba anainama sijui kwa nini Itaba anainama eh maana yake kama anataka mwana kulifind atarigeti maana yake Itaba anainama kwa sababu sababu jamaa sasa anapiga makota juu kwa hiyo sasa ndio mwakinama kidogo anampa anamkosha balance ile mpenzi wake eh anakwenda kuhesabu anaendelea kuhesabu bado Itaba atakasuma pale ya tumbo Eh nimeona imepiga body punch lakini kama angepiga combination itaba pambano yeah. angekuwa amelimaliza kwa sababu nimeona kama kama ameshtuka baada ya ile body punch. Ah yeah, kweli. Angalia mpaka anafumba macho asikilizie. Eh <laughs> 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 uh, tukio tunamalizia hey, round inaenda mwishoni kabisa nidhamu inaweza ikambeba itaba kama atamweka mbali mpinzani wake ataweka jab uh, na anaweza kuhesabu kwamba uh, ni round moja atakaipoteza sio kwa uzuri zaidi yeah. eh, lakini ukiweza kuhesabu ameweza kuhesabu eh, round kadhaa mpinzani wake akiwa anaonekana kupiga katika maeneo ambayo ah, yamehesabiwa point na yeah. eh, angalia round hii na mjanja huo pengele yeah. imegongwa pambano limekwisha na leo ima, na mimi pia nageuka Ibrahim Cross 
uh, nasema kwamba tusubiri majaji majaji wanasema nini lakini hii uh, Ibra ni round hii hapa ambayo tunaiona na uh, wamexco zaidi au wamexco nusu nusu ah uh, wamexco wamexco nusu nusu najua ya tuangalie majaji ndio watatuambia watasikitizia nani mshindi usini taba anataka kupongezwa na kona yake ya sasa ukafanya vizuri alafu vile kiangalia bwana magezi yenyewe yani ni muda mchache eh baada ya maneno kupigana makelele wanakumbatiana ndio mwisho ndio mwisho wa ngumu sote nakupenda nakupona hapo mwisho wa siku lakini nimeona kwa kabangu maeneo ya macho yamevimba sana ah ni punch ni punch za yani ni punch kwa punch ni sana damu kwa kwa macho ya bimbo yani sio mpige ni bimbo lakini tukichukua kuanzia round ya kwanza mpaka round ya kumi wewe umeweza kuangalia mabondi hao walipopigana ni nini ambacho tumekiona katika round hizo zote mabadiliko yalikuwa wapi nani aliweza kubadilika nani aliweza kutoka katika mfumo mmoja kwenda katika mfumo mwingine na umemsaidia vipi Uh, kuna muda kuna badilika kabla ngo labadilika kuna mtu na usentaba na badilika na vipi kwa hiyo kuna badilika badilika wale watabiliki tabiliki ya yeah, kwa hiyo mpaka sasa hivi hapo sasa tunasema tunasema tunasubiri hapo matokeo ya majaji tusikilize kwamba wanasemaje majaji ndio waamuzi ndio waamuzi wa mwisho lakini kwa ngumu nilivyoziona zina lan uh, nani ambaye uko naona ngumu zake zinaenda katika uh, uhalisia wa kupata point uh, itaba akapiga ngumu zenye point akapiga ngumu zenye point vizuri angalau kale mtakuwa anapiga ngumu lakini ziko zinaenda kwenye kwenye madega sana azinyo plus bad point sababu ngumi ni point tu upige usoni eh alex kabangu anasema nashukuru sana nimepata pambano nchini Tanzania nashukuru kwa kile ambacho kimejitokeza hapa wakati huo zikiwa zinakusanywa score kutoka kila kona bado pale wanaonekana watu mama wako katika kona zile kila mtu akizungumza cha kwake na hizi ndio zile ngumi ambazo tuliziona katika round of tofauti mfaume uh, uh, mfaume akiwa ameenda kutoa ushauri lakini uh, kabangu alipokuwa akiingia ndani na jinsi alipokuwa akitoka uh, haya ndio makondo yalikuwa akipigana uh, kwa pande zote mbili lakini msunguko ule wa ngumi za kabangu ulisema kwamba ukikupata huwezi kukuacha kweli ya yeah. kama sasa kwa tuna mapanga makofi kama hayo kwa hiyo mpate lazima tuende chini alifalia kama makosa na kuwasaidia na china na kuelewa na hii ilikuwa ni body punch iliyompeleka chini. Ah. Yeah. Body punch mpakati yake ile mwanzo mpakati akipiga target vizuri na kwa kimnase kimkaa lazima kae. Naam, uh, majaji wakiwa wanakusanya point kumbuka kwamba hii ni Azam TV moja kwa moja uh, kutokea maeneo ya Nexto Arena hapa uh, jijini Dar es Salaam. Ni kipupwe juu ya kipupwe, ni starehe juu ya starehe. Yaani ni kwamba pambano unaenda katika kasi na hali ya aina yake. Tumechangalia pambano la kwanza eh kwa bondi ya Zufa Yusuf Macho kutoka Tanzania kuibuka na ushindi na hili ni pambano la pili kwa usiku huu tukisubiri kujua nani ameibuka na ushindi. Na baada ya pambano hili sasa eh, tutamuona bondi ya mwana Afrika Mashariki eh, akiwa ana gombania kanda uliokuwa wazi dhidi eh, ya mpinzani wake eh, Patrick kutoka kule chini eh, Zimbabwe. Mfaume mfaume akiwa anamwambia bwana haya ndio mambo yalivyokwenda vile lakini wanaonekana kuongea katika kona zile. Kabangu anaenda kwa Itaba anamwambia bwana sahau yote yale ambayo alipita ilikuwa eh, ni katika kuchangamsha ku, 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 na kuonyesha kwamba ni kitu gani kinakwenda wote eh, tumepijana na bila shaka majaji watatoa mshindi tukubaliane na yale ambayo majaji watayatoa au maamuzi yatakayokuja katika eh, pambano hili na naona kwenye kona yake yuko na mtu ambaye amekuwa ndio analeta mabondia wote kutoka Kongo ah hiyo nasi atakuwa ni matchmaker wake matchmaker huyo sasa ngoja nikuulize uh, inakuwaje matchmaker uh, ndio huyu anatembea na wewe uh, yani kwa nini kocha wako haji Uh, sometimes ndio tu tujuekea sasa labda sisi watu wa wengine kwa sababu ni sheria inabidi watu magondia watu muwe watano kwa hiyo inakuwa kuna meneja kuna gondia kuna second kuna makocha makocha na kwa watatu kwa hiyo gondia na yeye anakuwa mkoa watano kwa hiyo ndio inakuwa sheria hiyo lakini sometimes si ya Afrika Afrika tunaweka ile kiza hizo kuchukulia bwana twende TV wa fresh kwa kosefu la promoter lakini kisheria kabisa mtu ndio watu watano
atakuwa tunapaza kuhi mchendo watano Kuna hii kastaji mba mi isimaka kwa na watu wenda na makocha wao Kusabu kocha na anajua kukutreni, walio kutreni wei ni kocha Kwa anajua mazaifu ya watano kichoka, anajua haku 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 Na umeweza kuangalia, hapa tukwa naangalia kwa nyaka tofauti wakati mamba naendelea kule Carlos Paz ya kiingia hapa Nini wicho kukundua kwa Carlos Paz na benchi la kila ufuri? Wameingia wali wamekuja kimchezo Wamekuja wako kama kaida wamekamilika kwa tano kama siku sayi Wamekuja wengi mbona msabuti bondi ya watabu ndia napata nguvu sabu nangayotu tukutoka nyumbani watu tukwe kibawa kwa watu watu ya mkuja hapa sabu ya ngu mimi kwa lazima mimi nipate nguvu kwa mba wana kwa lazima nifanyi vizuri kuliko na mtu naenda sabu ndamu mchi hatu ukowewe na promota sabu promota siwa liyo ya kutuali kufunisha mazwezi ni kocha hako mbana sabu mwotu napigana sana watu wende na kocha makocha ndio kila kitu sabu makocha nanda kubalisha mchezo kwa hawa mkuja ya vizuri vizuri sana mwafai kitu kama hiki Lakini pia katika nichoona hiyo kupi yao, wameingia na ndo, wameingia na maji, wameingia na vikolo mbwenzo kimbao Kwa ni ya vipo kwenye kona, kwa nini wamekua na umakini, wakusema kwamba wameibuka na vitu ambavyo wamefibeba wao wenyewe Na wamekuja hivyo kwa sabu wana wenye vizetu kwa kujiprotecti wenyewe kwa mba wana ye Tuatumia vitu vetu vituja vina usalama, kwa 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 na linda vitu vitu wana ya singe mtu vetu tofauti na uwe Kwa sababu ajua sababu michezo ambao mtu wanza kukitia vitu kwenye kwenye hini, kwenye maji, kwenye nini, kwa yeo na kwa ulizi mekambili kwa mbao utabeba iki, wa siguse mtu mgini yote ya ni. Kwa yeo kwa ulizi kama hivu. Na kama kitu utapakia kosa kwenye vitu vile vile vile, lazima talakumiwa moja wana kwa nini, mbaka mtu kaja haba kutia kitu hiti kwenye kwenye dawa au kwenye nini, kwenye maji. Kwa lazima ulakumiwa kwa yeo na vizitu wakujia wa mekambilika vizuri. Na sikia kisha kuta Afrika kusini hiko. Sikia ulisha kutana na hiyo sindano Na nilisuali niliku ingizia tuma kusuli Kwa sababu najua kwa mba Kuna sindano kama hiyo ilikukuta Ukajikuta kwa mba Hali imekua siyo Katika round ya mbae upaswi kabisa kuchoka Kweli kweli Yani sandamu wana kabisa mtu Uwoni mwoni mtu Na kama mbeo Mbuka mpichala vandame Mbuka na watu wawili Mbuka mpichala vandame Mbuka na watu wawili Mbuka mpichala vandame Mbuka mpichala vandame Mbuka mpichala vandame Mbuka mpichala vandame Mbuka mpich Ukaja kudodoka kwa nikama nakapigwa ngumi kumbe sometimes mo fight siyo. Ndio. Mimi niacha fight huko nalia na kumbe sababu tu sioni maana kama mbele simuoni mtu. Na pigia na kile sioni kwa maana mimi fight siku kutuna basi nikaanza kulia tu kwa hiyo. Ah sio mchezo. Kilichofuata kikaba zungumzo baada ya bali. Lakini unahisi kwa nini kuna imechukua muda mrefu kuweza hizi score kufika hapo? Kufika kwenye nini? Kufika kwa judge na kutangazwa mshidi. Kwa hini mechukua muda sana. Kwa hini mawajabi lazima pale wajumulishe wangalia pointi ya yuka tuwa nini katuwa 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 nini. Haya, tusikie sasa hapa. Here are the scores for about three judges. Judge number one. Judge Ali Champion. He scored 94. 94. Judge Ibrahim Kwame. He scored. Judge number two. He scored. 94. 94. Judge. <laughs> judge number three. John Chagu. He scored. 94. 95. And the winner, by a single point, that's none other from the blue corner, Kabangu. Haya, a judge, wameweza kutoa kila mtu siko yake, lakini judge kutoka Zambia, ameweza kutoa 95 kwa 94 Alexander Kabangu ameweza kumbuka shindi katika pamano hivyo class zinasikika kelele lakini kweli utendelea kubaki kwa ni kweli kwa kile ya bacho kumijitukeza shindi ya mekwa ni halali Mwetu tunamachia, tunamachia majaji, majaji ndo najua, si tumeona, ata kama najua mimi najua kimuona, lakini majaji ndo wameona zaidi. Ndiyo. Ya, kwa suwezi kuingilia majaji kazi yao wanawifanya, kwa sabu ndo wameona zaidi kuliko mimi. Ya, na kwa tathmini tu ni kwamba mabundia hawa wameweza kudondosha na marambili mbili. Itamba kidondoshwa katika raundi moja marambili, lakini kaba nguwa kidondoshwa raundi ya kwanza, lakini ya kaja kidondoshwa raundi ya tisa. Tunacho kisikia hapo Kama unafafamu mchezo wangumi Kila mmoja anayakwake Lakini na uwakika Bado au tutenda kusikia Anaonekana hana furaha kabisa Itaba 
kwa akili ambacho kimejitokeza katika hili uh, akiwa aelewi nilivyojitokeza kwa sababu anaonekana raundi nyingi alitembea uh, na kudondoka au kudondoshana wamedondoshana wote mara mbili lakini kama unavyosema Ibrahim Class uh, waamuzi wametoa ya kwao wachambuzi uh, au mabondia wengine watakuja na ya kwao uh, labda to, to, round to round uh, wataweza kuhesabu nini ambacho kimejitokeza lakini pia uh, bado namuona uh, Naona kocha pia anataka kushuka kabisa kocha bado aelewi eh, lakini kwa kawaida kistaramu yakishangaza matokeo basi kwa maana kwenda sheria kubali kwamba bwana jipange upya ya na nadhani kwamba kwa kwa kwetu itakuwa na faida kwa sababu mfaume mfaume eh, pia alikuwepo kwenye kona ile pale eh, nini ambacho kina kinamfanya kocha Ramaja eh, au Hussein wasiweze kushuka mpaka sasa hivi wakiwa awaamini kabisa Uh, kwamba kabangu ameweza kuibuka na ushindi. Sijui naona hajakubali matokeo yaletoka kwa sababu teacher naona pale kabisa kabanga panic. Uh, lakini ni kuna tamani kwa sababu rais wa WBF uh, Howard Goldberg yuko pale. Mm. Uh, si, sijui kuna maelekezo gani, sijui nini kinachoendelea. Lakini ningetamani kuona meza zile za majaji nini kinachoendelea. Baya zaidi hii picha ambayo iko ndani ya ulingo lakini picha ya pembeni zaidi ingeweza kutueleza nini ambacho kipo kwa sababu uh, si jambo la kawaida wakaendelea kukaa hapa je kuna jambo ambalo linaendelea chini kwenye meza za majaji kuna kitu ambacho kinaendelea uh, zaidi hii picha ambayo imekaa kwenye ulingo nadhani sasa twende pembeni tuweze kuona kuna nini lakini kishatokea bado hatujapata picha sahihi kabisa. Kishatokea kama hivyo lakini ufuate sheria kwamba nizamu tu kwamba imeshatokea nishuke tu. Uh, bado hapa hali iliyopo katika ulingo. Uh, hali bado iko kwenye ulingo. Tumekuwa na picha ya juu hapa lakini hatujaelewa ni nini. Uh, kama nilivyosema tungeweza kuangalia kama kuna discussion ya majaji kwenye meza tungeweza kujua kwamba kwa nini wakinaitaba wako kwenye kwenye uh, kwenye ulingo. Unataka kushuka ya. Yeah. Uh, kwa sababu picha ya juu ya ulingo hizi ikakupa taswira uh, kwa dini bado wako hapa lakini ukipata picha ya pembeni itakueleza ni nini ambacho kinaendelea pale Uh, bado bado ni ugumu bado ni ugumu na jambo alieleweki jambo alieleweki uh, decision nzuri uh, ni kuweza kumsikia kamish na pale labda anaweza kuzungumza nini uh, atujajua kwa nini itaba lakini kwa jambo la kawaida katika mchezo wa ngumi ukiona uh, kuna confusion kama hii uh, ni lazima uangalie katika meza pale pembeni kama hawapei attention yoyote basi wewe unajua kwamba ule ni ubishi wa bondia kuweza kushuka matokeo yameshatoka lakini kwa nini bondia yuko pale na bado hajaondolewa kwenye ulingo class ya yeah, teacher pale mbidi teacher angemshusha bondia ashuke ili bado upate kuongelea chini hapa wauliza tizo ni nini wajue chakurekebisha lakini pale angeshuka sababu mpenzani kashashuka pale kwa hiyo akaenda kukaa pale na kwa kama ni utofu wa nizamu fulani kuna kwa uh, inakuwa sio vizuri ya yeah. Na hii ni round lakini pia ningetamani kuona round ya kwanza ambayo eh, Alexander Kabangu pia naye alidondoka. Hii ilikuwa ni round ambayo eh, round ya tisa ambayo Hussein eh, Itaba alidondoka mara mbili na Kabangu akadondoka mara moja. hizi uh, ni highlight kwa wewe unaifungua TV yako hapo nyumbani uh, ni usiku wa vitasa ndani ya mlimani uh, ndani ya ukumbi wa uh, Next Door Arena uh, jijini Dar es Salaam tukiwa na subiri uh, pambano ambalo litakuwa na mkutisha uh, Fatuma Zarika dhidi ya Patins uh, kutoka kule nchini uh, Zimbabwe pambano la ubingwa wa WBF ambalo mkanda wake ulikuwa wazi na jana rais wa WBF BF Godberg Howard aliweza kutoa na kusema kwamba imekuwa ni bahati eh, kuja kwake imekuwa ni zawadi pia eh, katika pambano hili kuweza kupatikana kwa mkanda. Hivi unaenda kupigana sehemu eh, pambano ambalo sio la ubingwa. 
Mm. Alafu unaambiwa sasa mmefika ili pambano litakuwa la ubingwa. Unakuwa katika hali gani? Ah, kama ni mpiganaji lazima utakuwa fresh utakubaliana yote. Kwa sababu tena ubingwa inakuwa ni vizuri zaidi unakuwa na fry. Kwa sababu inakuwa ni vizuri zaidi kama tupigania ubingwa. Kwa hiyo nikishinda hapa nimeshinda na kwa bingwa baba wa uzito fulani au bitu ubingwa mkanda fulani. Kwa hiyo inakuwa inapendeza zaidi. Tunaenda tukampata Anton Ruta. Anton Ruta Eh. Uh, Aya, hebu ngoda sasa huko hapo na Kabangu, hebu utupe mauli matatu lakini sisi tunamtafuta jaji Anton Ruta pia tus. Nam ni pambano la pili la vitasa katika usiku wa hii leo pambano la raundi kumi likimhusisha mtanzania Hussein Itaba lakini pia na kijana kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uh, Alex Kabangu na limekwisha kwa majaji wawili kuamua point 94 kwa 94 lakini jaji mmoja amemua point 94 kwa 95 na kutoa ushindi kwa mgeni Alex Kabangu eh, kuibuka mshindi usiku wa hii leo katika pambano hilo dhidi ya mtanzania Hussein Itaba kule kwangu ni naye uh, Alex Kabangu Alex congratulations thank you so much thank you. how does it feel to win in the away ring uh, i'm feeling great i'm feeling blessed First of all, I thank God for the bread and for the strength he gave to me today. It's not easy to step in the ring to fight 10 rounds. You know, boxing is not a game. The boxing is a war. And uh, I thank Jackson Group Promotion for this opportunity. Nobody in the team of Jackson Boxing knows me. And uh, I thank also my team, all my sponsors. I'm feeling great after 10 rounds. I thank also my opponent. I think uh, to as a uh, short notice for him. I've been praying for another person, another opponent, and uh, two weeks before the fight, my opponent pulled out, and he took the uh, he took this opportunity. That I, I thank him. Uh, he's a great fighter. Uh, yeah, I'm feeling great. I'm feeling blessed also to be here in Tanzania for the first time and to fight for 10 rounds. Uh, do you think uh, you could have won it even earlier? Yes, I think, uh, the, I, I, as I said in the, before the fight, he's not going to finish 10 rounds. I knew I would knock him out. I, I said the day I came, I would knock him out on round number seven. And you saw on number, round number seven, he was down. I felt I would knock him out, but you know, boxing is not what you say, it's what you're doing. Yep. Congratulations. Thank you so much. Okay, huyo ni uh, Alex Kabangu eh, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ameshinda eh, pambano hili kwa pointi tisini na nne kwa tisini na tano majaji e, wawili wakiamua sari lakini jaji moja akiamua hivyo nileje kwa Patrick Raymond Nyembera kwa ajili ya mengineo ambao naendelea karika ulingo hivi sasa uh, well wakati uh, Rabatha Ngoda kifanya interview na Alex Kabangu huku ndani matokeo mebadilika uh, kwa mba jaji uh, kuna matokeo anawekana haya ya mechezeo haya kuwa vile na ibe tuchukua sisi kumchukua uh, jaji mzoefu refali mzoefu bakali champion jambu kwa ufubi tu atueleze kwa nini haya mebadilika champion uh, tuwaona pale kukua kuna kwanza ilichukua muda mrefu matokeo kweza kutangazwa lakini baada ya muda tunasikia kama kutoka huko kwa mba matokeo mebadilishwa tena nini ambacho kimi kwa tatizo tatizo nafikiri kwamba watu wanaokaa pale hawana uzoefu zaidi pamoja na Bon John Chagu ni mzoefu wa siku nyingi lakini kuna wakati mwingine wakati wake umeshapita unajua unapokaa kwa muda mrefu unawapa kwanza wasiwasi mashabiki mbona unaotoa ladha ule mchezo kwa maana hiyo mimi huwa ndo mmoja mimpa red corner mwingine amempa blue corner watatu wametoa draw hiyo nayo ni draw kwa hiyo hapa ili pambano tutapata aibu tukijaribu kupeleka rekodi mahali kwamba majaji wawili wametoa draw halafu na mwingine tumempa ushindi uh, ref, referee for those who do not understand swahili please also explain to them for the people who don't understand swahili probably and the people who can speak french when we have two judges squaring is a draw bout the third bout the third judge doesn't matter how much he gave that is called majority draw. It will be very sad for us to take a record to the box rack and mention that two judges gave a draw and still gave a winner. That will be very glorious of us. I understand even the guy from Zambia, Anton Mwamba, he has been to the bo this boxing as long as myself, uh, about, 45, about 45 years, he knows this rule. That the two judges giving a draw it's not a, it's not, there's no win on that bout. Maybe I should invite 
Come here. Let me let him try to explain too. He has been to this boxing a lot of time. Francais. Please. Francais. C'est-à-dire, si nous avons deux des juges qui avaient donné la même poids, c'est-à-dire il n'y a pas les gagnants, ce n'est rien. C'est-à-dire il faut avoir trois juges pour, gagner, pour, pour devenir les gagnants. Merci. Merci bien. Good evening, everyone. Now, on that decision, when two judges give one boxer a draw, then the third one, even if he give whatever, it's a, technic, it's a majority draw. That decision was a majority draw because two judges gave it a draw. Now, I can't say much on our decision. We respect the judges. But all I can say that we are in Africa, we have to be fair. We are not in Europe. Thank you. I guess I'm not kidding, Melio. Hussein Itaba mwenyewe mamuzi ni sare ambayo e, yameamuliwa majaji wawili wakiamua e, pointi 94 kwa 94 kwa hivyo pambano hilo limeamuliwa kwa sare lakini tusikie kutoka kwa Hussein Itaba pamoja na e, timu yake ambayo ni Nakos kama jinsi ambavyo Itaba kuna kitu chochote ambacho unajutia katika hii pambano Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu nimemaliza pambano salama lakini nadhani wa Tanzania wamejionea wenyewe kwa macho yao yani unajua Tanzania Tunakwama kwa vitu vidogo sana. Mchezo mmeuona. Matokeo unaambiwa mara umepijwa, mara draw na mchezo watu wote wameona. Yaani kwanza mimi nasikitika sana hata sina maeneo mengi ya kuongea lakini nachoomba hata kama kuna waziri wa michezo hajachaguliwa au rais kama ananisikia. Mimi naomba chama chetu cha ngumi kibadilishwe kabisa yani watafutwe viongozi wengine ufanyike uchaguzi. Yaani chama chetu cha ngumi ni kibovu. Sababu wewe tusema eti mmekaa tu professional, mkosee kutangaza matokeo kwenye mechi kubwa kama hii. Kwa hiyo kwa kifupi nimesikitika sana. Yaani nachoomba kwa rais ananisikia. Hicho chama cha ngumi kivunjwe kiundwe upya. Nimesikitika sana. Polisi nasikitika asante.